ఐ విల్ డూ ఇట్ సి రీడింగ్ హీ వాజ్ షార్ట్ హీ వాజ్ షార్ప్ హీ వాజ్ ద బ్రైటెస్ట్ బాయ్ ఇన్ హిస్ క్లాస్ అతను పొట్టిగా ఉంటాడు కానీ షార్ప్గా ఉంటాడు అతని క్లాస్లో అతను నేను తెలివైన పిల్లవాడు హిస్ సీనియర్స్ యూజ్ ఇట్ టు ఆస్క్ హిమ్ టు సాల్వ్ దర్ డిఫికల్టీస్ ఇన్ సైన్స్ సైన్స్లో వచ్చే సందేహాలు తీర్చుకోవడానికి సీనియర్లు అతని దగ్గరికి వచ్చేవారు హీ కుడ్ హ్యావ్ గాన్ అన్నోటిస్డ్ ఇన్ ఏ క్రౌట్ బట్ వన్స్ యూ ఆస్క్ హిమ్ ఏ క్వశ్చన్ రిలేటెడ్ టు ఫిజిక్స్ ఆర్ మ్యాథ్స్ దేర్ వాజ్ ఏ స్పార్క్ ఆన్ హిజ్ ఇన్ హిజ్ ఐస్ అందరిలాగే అతను గుంపులో ఎవరికీ కనిపించకుండా పోయేవాడే కానీ ఎప్పుడైనా మీరు అతన్ని ఫిజిక్స్కు సంబంధించినటువంటి ప్రశ్న కానీ లేక మ్యాథ్స్కు సంబంధించిన ప్రశ్న కానీ అడిగితే మాత్రం అతనిలో ఒక స్పార్క్ కనిపిస్తుంది హీ కుడ్ గ్రాస్ప్ థియరీస్ ఆఫ్ సైన్స్ ఫాస్టర్ దాన్ ద స్పీడ్ ఆఫ్ లైట్ అతను సైన్స్ థియరీస్లను లైట్ కంటే వేగంగా గ్రహించగలిగేవాడు హీ కేమ్ ఫ్రమ్ ఏ పువ బట్ ఎడ్యుకేటెడ్ ఫ్యామిలీ హిజ్ ఫాదర్ వాజ్ ఏ హై స్కూల్ టీచర్ అండ్ అన్ ఎవిడ్ రీడర్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ లిటరేచర్ అతను చాలా పేద కుటుంబం నుంచి వచ్చాడు కానీ చదువుకున్న కుటుంబం నుంచి వచ్చాడు అతని ఫాదర్ ఒక హై స్కూల్ టీచర్ మరియు ఇంగ్లీష్ సాహిత్యం పట్ల చాలా ఆసక్తి ఉన్నటువంటి ఒక రీడర్ ఎవిడ్ రీడర్ అంటే ఆసక్తి బాగా ఉన్నటువంటి రీడర్ హీ లైక్ ఆల్ ద బాయ్స్ ఇన్ హిస్ క్లాస్ వాజ్ ట్రైంగ్ టు గెట్ అడ్మిషన్ ఇన్ టు సమ్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ తన క్లాస్లోని మిగతా అందరి అబ్బాయిలు లాగే అతను కూడా ఏదో ఒక ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలో ప్రవేశం పొందడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు ద బ్రైటర్ వన్స్ వాంటెడ్ టు స్టడీ ఇన్ ద ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ ఆర్ ద ఐఐటీస్ దేర్ వాజ్ అన్ ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ ఫర్ ఐఐటీ విద్యార్థుల్లో కొంచెం తెలివైన వారు ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ అంటే ఐఐటీలలో చదువుకునేవాళ్ళు చదవాలని చెప్పి అనుకునేవాళ్ళు అప్పుడే ఐఐటీలో ప్రవేశ పరీక్ష కూడా జరిగింది ఎంట్రన్స్ టెస్ట్ దిస్ బాయ్ ఎలాంగ్ విత్ హిస్ బా ఫ్రెండ్స్ అప్లైడ్ టు అపియర్ ఫర్ ద టెస్ట్ దే డిడ్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ స్పెషల్ బుక్స్ ఫర్ కోచింగ్ ఈ అబ్బాయితో పాటు అతని స్నేహితులు పరీక్షకు హాజరు కావడానికి అప్లై చేసుకున్నారు వారికి ప్రత్యేక పుస్తకాలు లేదా కోచింగ్లు అంటూ ఏమీ లేవు ఆల్ దీస్ ఐఐటీ యాస్పిరెంట్స్ వుడ్ సిట్ బిలో ద షేడ్ ఆఫ్ ఎ స్టోన్ మండప్ close to chamundi hills in the sleepy town of mysore he was the guide for the others mysore patnam gaad nidralo unnapudu ee it ee iit aspirants anta kuda ante iit lo sweet sampadan chalani anukune vallanta kuda chamundi kondalaku deggaraga unna oka raati mandapam meeda nidralo kuchuntaru appudu ee abbai itarlaku guide chestu untadu guide ante margadarshakam cheyadu while the others struggled to solve the problems in the question paper he would smile shyly and solve them in no time kaga migitha andaru prashna patranlo ni samasyalanu solve cheyadaniki chaala kashtapadutunnapudu atanu matram shy ga ante bidiyantu navvi vaatini e matram samayam teesukokunda pariskarinche vaadu he sat alone below a tree and dreamt of studying at iit it was the ultimate aim for any bright boy at the age as it still is today chuttu kinda ontariga kusuni iit lo sadavalani kalalu gannadu ee telivaina pillavadikina antima lakshyam aa vayaslo iit lo seat techukodame ippudu sadukune pillalu kuda lakshyam varki iit seat techukodam maatrame he was then only 16 years old the d day came he came to bangalore stayed with some relatives and appeared for the entrance test appude than vayasu kevalam 16 edu డీ డే వచ్చింది బెంగళూరు వచ్చి కొంతమంది బంధువుల వద్ద ఉంటూ ప్రవేశ పరీక్ష రాయడానికి వచ్చాడు ఇక్కడ డీ డే అనేది ఒక ఆర్మీ టర్మ్ ఏదన్నా ఒక స్పెషల్ ఆపరేషన్ ఒక రోజున చేపడితే ఆ రోజును డీ డే అంటారు హీ డిడ్ వెరీ వెల్ బట్ వుడ్ ఓన్లీ సే ఓకే వెన్ ఆస్కడ్ ఇట్ వాజ్ ద ఆపోజిట్ వెన్ ఇట్ కేమ్ టు ఫుడ్ పరీక్ష బాగా రాశాడు కానీ ఎవరన్నా ఎలా రాశామని అడిగితే మాత్రం ఒకే చెప్పేవాడు ఆహారం విషయానికి వస్తే మాత్రం ఒకే అంటే దానికి ఆపోజిట్ మీనింగ్ ఉంటుంది వెన్ హీ సెడ్ ఓకే ఇట్ ఎంప్లాయిడ్ బ్యాడ్ వెన్ హీ సెడ్ గుడ్ ఇట్ ఎంప్లాయిడ్ ఓకే వెన్ హీ సెడ్ ఎక్సలెంట్ ఇట్ ఎంప్లాయిడ్ గుడ్ అతను ఓకే అని చెబితే అది బ్యాడ్ అని అర్థాన్ని సూచిస్తుంది అతను ఒకవేళ గుడ్ అని అంటే దాని అర్థం ఓకే అన్నమాట ఒకవేళ అతను ఎక్సలెంట్ అనే ఒకవేళ చెప్తే మాత్రం 
దాని అర్థం గుడ్ అని అర్థం హిజ్ ప్రిన్సిపల్ వాజ్ నెవర్ టు హర్ట్ ఎనీ వన్ ద ఐఐటి ఎంట్రన్స్ రిజల్ట్స్ కేమ్ హీ హ్యాడ్ పాస్ విత్ ఏ హై ర్యాంక్ అతని ప్రిన్సిపల్ ఏంటంటే ఎప్పుడు ఎవరిని బాధించకూడదు ఐఐటి ప్రవేశ ఫలితాలు వచ్చేసాయి అతను ఒక మంచి ర్యాంక్తో పాస్ అయ్యాడు వాట్ ఏ డిలైట్ ఫర్ ఎనీ స్టూడెంట్ he was thrilled he went to his father who was reading a newspaper e vijadikaina aa vishayam ento aanandanni istundi adanu chaala thrill ga feel ayadu newspaper chavutunna thana tande garigi veltadu anna i have passed the exam well done my boy i want to join iit kannada bhashalo anna ante nanna garu anartham appudu thanu cheppadu anna nenu parikshalo pass ayanu ani tandri cheptadu అప్పుడు తండ్రి వెళ్ళని మై బాయ్ అని మెచ్చుకున్నారు అప్పుడు ఈ అబ్బాయి నేను ఐఐటిలో చదవాలనుకుంటున్నాను దాంట్లో చేరాలనుకుంటున్నాను అని చెబుతాడు హిజ్ ఫాదర్ స్టాప్ రీడింగ్ ద న్యూస్ పేపర్ హీ లిఫ్టెడ్ హిజ్ హెడ్ లుకెడ్ ద బాయ్ అండ్ సాడ్ విత్ ఏ హెవీ వాయిస్ అప్పుడు అతను వాళ్ళ తండ్రి పేపర్ చదవడం మానేసి తల ఎత్తి కురాడి వైపు చూస్తూ హెవీ వాయిస్తో అంటే భారమైన స్వరంతో ఇలా అంటాడు my son you are a bright boy you know our financial position i have five daughters to be married off and three sons to educate i am a salaried person athani vidhanga annadu my son nu chaala telivena pilla vaadi kaani neeku na financial matters telusu naaku aidu guru kumarthulu unnaru variki vivaham cheyali inka muguru kumarlu unnaru vaaru chadukovali నేనేమో తక్కువ జీతం పొందే ఒక వ్యక్తిని అని చెప్పాడు ఇంకా అతను ఏమన్నాడు ఐ కెనాట్ అఫోర్డ్ యువర్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఎట్ ఐఐటి యూ కెన్ స్టే ఇన్ మైసూర్ అండ్ స్టడీ యాజ్ మచ్ యాజ్ యూ వాంట్ నేను నీ ఐఐటి ఖర్చులు భరించే పరిస్థితుల్లో లేను మైసూర్లోనే ఉండి నీకు ఎంత చదవాలనిపిస్తే అంత చదువుకోమని అతను తన కొడుక్కి చెప్తాడు ఇండీ ఇట్ వాజ్ ఏ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్ ఫర్ ఎనీ ఫాదర్ టు సే నో టు హిజ్ బ్రైట్ సన్ బట్ సర్కమస్టాన్సెస్ వేర్ లైక్ దాట్ నిజానికి ఏ తండ్రికైనా తన తెలివితేటలు ఉన్న తనకున్నటువంటి అబ్బాయి చాలా తెలివితేటలు ఉన్నటువంటి అబ్బాయి కొడుక్కి నో చెప్పడం చాలా కష్టమైన పరిస్థితి కానీ అప్పటి పరిస్థితులు అలా ఉండేవి ఇట్ వాజ్ కామన్ దెన్ ఫర్ ద మ్యాన్ టు బి ద సింగిల్ అర్నింగ్ మెంబర్ విత్ ఏ లార్జ్ ఫ్యామిలీ డిపెండెంట్ అని హిమ్ ఆ రోజుల్లో అది సర్వసాధారణమైన విషయం పెద్ద కుటుంబం ఉంటుంది చాలామంది ఉంటారు కానీ సంపాదన మాత్రం ఒక్కరిదే హిజ్ ఫాదర్ వాజ్ శాడ్ దట్ హీ హ్యాడ్ టు టెల్ ద బిట్టర్ ట్రూత్ టు హిజ్ సన్ బట్ ఇట్ వుడ్ నాట్ బి హెల్ప్డ్ కొడుక్కి చేదు నిజం చెప్పాల్సి వచ్చిందని తండ్రి చాలా బాధపడ్డాడు కానీ అంతకన్నా వేరే ఆప్షన్ అతని దగ్గర లేదు ద బాయ్ హ్యాడ్ టు అండర్స్టాండ్ రియాలిటీ ద టీనేజర్ వాజ్ డిసప్పాయింటెడ్ ఇట్ సీమ్డ్ హిజ్ డ్రీమ్స్ హ్యాడ్ బన్ టు యాషెస్ ఆ పిల్లవాడు వాస్తవాన్ని అర్థం చేసుకోవాల్సి వచ్చింది చాలా నిరాశ చెందాడు అతని కలలు ఖాళీ బూడిదైనట్లు అతనికి అనిపించింది హీ వాజ్ సో నియర్ టు ఫుల్ఫిల్లింగ్ హిజ్ ఫండెస్ట్ హోప్ అట్ సోఫా హిజ్ హార్ట్ శాంక్ ఇన్ శారో హీ డిడ్ నాట్ రిప్లై హీ నెవర్ షేర్డ్ హిజ్ అన్హ్యాపీనెస్ ఆర్ హెల్ప్లెస్నెస్ విత్ ఎనీబడి తన కళల్ని నిజం చేసుకునే అవకాశం చాలా దగ్గరలో ఉంది కానీ చాలా దూరంగా ఉన్నట్టు అనిపించింది అతని హృదయం బాధతో మునిగిపోయింది అతను సమాధానం చెప్పలేదు అతను తన దుఃఖాన్ని లేదా నిస్సహాయతను ఎవరితో పంచుకోలేదు హీ వాజ్ అన్ ఇంట్రావర్డ్ బై నేచర్ హిజ్ హార్ట్ వాజ్ బ్లీడింగ్ బట్ హీ డిడ్ నాట్ గెట్ యాంగ్రీ విత్ ఎనిబడి ద డే కేమ్ అతను స్వతహాగా ఇంట్రావర్ట్ ఇంట్రావర్ట్ అంటే మనసులో ఉన్న విషయాలని బయటకు చెప్పకుండా ఉండే వ్యక్తి అతని మనసు చాలా గాయపడింది బాధపడింది కానీ అతను ఎవరిపైన కోపం తెచ్చుకోలేదు ఆ రోజు నానే వచ్చింది హిజ్ క్లాస్మేట్స్ వర్ లీవింగ్ ఫర్ మెడ్రాస్ నో చెన్నై దే వెర్ టేకింగ్ ఏ ట్రైన్ ఫ్రమ్ మైసూర్ టు మద్రాస్ అతని సాహిత్యాదులు మద్రాసు ప్రస్తుతం చెన్నై మద్రాస్కి బయలుదేరుతున్నారు మైసూర్ నుండి మద్రాసుకు వెళ్ళే రైల్లో వారు ఉన్నారు దే హ్యావ్ షేర్డ్ గుడ్ ఇయర్స్ ఇన్ స్కూల్ అండ్ కాలేజ్ టుగెదర్ he went to the station to say goodbye and good luck to them for their future life 
వారు పాఠశాల మరియు కళాశాలలో కలిసి చదివిన మంచి రోజుల్ని షేర్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు చాలా సంతోషంగా ఉన్నారు వారికి వీడుకోలు పలుకుతూ వారి ఫ్యూచర్ బాగా జరగాలని వారి జీవితానికి శుభాకాంక్షలు చెప్పేందుకు భవిష్యత్తు జీవితానికి శుభాకాంక్షలు చెప్పేందుకు ఈ అబ్బాయి కూడా స్టేషన్కి వెళ్ళాడు అట్ ద స్టేషన్ హీస్ ఫ్రెండ్స్ వేర్ ఆల్రెడీ దే దే వెర్ ఎగ్జైటెడ్ అండ్ టాకింగ్ లౌడ్లీ అతను స్టేషన్కి వెళ్ళేసరికి అతని స్నేహితులు అప్పటికే అక్కడికి వచ్చేసి ఉన్నారు వారు చాలా ఉత్సాహంగా మాట్లాడుకుంటున్నారు మరియు బిగ్గరగా కూడా మాట్లాడుకుంటున్నారు ద నాయిస్ వాజ్ లైక్ ద చరపింగ్ ఆఫ్ బర్డ్స్ దే వెర్ ఆల్ ఎగ్జైటెడ్ అండ్ డిస్కసింగ్ దేర్ న్యూ హాస్టల్స్ న్యూ కోర్సెస్ ఎట్సెట్రా హీ వాజ్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్ వాళ్ళు చేసే సౌండ్ ఎలా ఉందంటే ఆ సందడి పక్షుల కిలకిల రావాలలాగా ఉంది వారంతా చాలా ఉత్సాహంగా తమ కోస్ కొత్త హాస్టల్ల గురించి కొత్త కోర్సుల గురించి చర్చించుకుంటూ ఉన్నారు కానీ ఈ అబ్బాయి మాత్రం ఆ విషయాల్లో భాగం పంచుకోలేదు సో హీ స్టూడ్ దేర్ సైలెంట్లీ వన్ ఆఫ్ దెమ్ నోటీస్ అండ్ సెట్ యూ షుడ్ హ్యావ్ మేడ్ ఇట్ అందుకే అతను మౌనంగా నిలబడి చూస్తూ ఉన్నాడు వారిలో ఒకతను ఇతన్ని గమనించి ఇలా అన్నాడు నువ్వు కూడా మాతో వచ్చేసి ఉండాల్సింది హీ డిడ్ నాట్ రిప్లై హీ ఓన్లీ విష్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ దే వేవ్ డెట్ హిమ్ యాజ్ ద ట్రైన్ స్లోలీ లెఫ్ట్ ద ప్లాట్ఫామ్ కానీ అతను సమాధానం చెప్పలేదు ఆ తర్వాత వారందరికీ అతను శుభాకాంక్షలు చెప్పాడు రైలు నెమ్మదిగా వెళ్తుండగా అతని వైపు వాళ్ళంతా చేతులు ఊపారు ఆ తర్వాత అతను ప్లాట్ఫామ్ నుంచి వెళ్ళిపోయాడు హీ స్టుడ్ దేర్ even after he could no longer see the train or the waving hands it was the june of 1962 in mysore city atanu rail velipoyin tarvata kuda alage nilapadi poyadu atani heetlu uptunna chethulu kanapadeyanta varaku alage platform meeda nilapadi poyadu appudu mysore nagaramlo 1962 june <coughs> monsoon had set in and it was getting dark it had started to drizzle at he stood there motionless monsoon su prarambham ayyi mariyu chikit padindi chinukulu padadam modalaindi aina kadalakunda alage nilabadi poyadu he said to himself without anger or jealousy all students from the iits study well and do big things in life atanlo ipudu kopam asiyo lantivi evi levu kani tanlo than anukuntunnadu ఐఐటిలో ఉండేటువంటి విద్యార్థులంతా బాగా చదువుతారు ఇంకా వారి జీవితంలో పెద్ద పెద్ద పనులు చేస్తారు బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద ఇన్స్టిట్యూషన్ అల్టిమేట్లీ ఇట్ ఈస్ యూ అండ్ యూ ఎలోన్ హూ కెన్ చేంజ్ యువర్ లైఫ్ బై హార్డ్ వర్క్ కానీ అతను మనసులో అనుకున్నాడు కానీ ఇది ఒక్కటే ఇన్స్టిట్యూషన్ కాదు ఐఐటి ఒక్కటే ఇన్స్టిట్యూషన్ కాదు చివరిగా మనం కేవలం మనం కష్టపడితే మాత్రమే మనం మన జీవితాన్ని మార్చుకోవచ్చు probably he was not aware that he was following the philosophy of bhagavad gita your best friend is yourself and your worst enemy is yourself bahushatanu bhagavad gita yokka tattvanni anusaristhunnadu anadi nake telikapochu my best friend mere mariyu my worst friend kuda mere worst enemy kuda mere later he worked very hard and focused on one thing never bothering about his personal life or comforts he shared his wealth with others aa tarvata atanu chaala kashtapadi pan chesadu mariyu tana vyaktigata vishayala gurinchi eppudu baadha padakunda oka vishayam pai drushti pettadu jeevithamlo che kashta sukala gurinchi eppudu atanu baadha padaledu leda aalochinchaledu kaani tan degara unna property ni matramu sampadanu itarulato panchukune vaadu he never used the help of any caste community or political connections to go up in life jeevithamlo edagadaniki tanu e caste yokka help gaani community ledha rajakeya sambandhalu gaani upayoginchaledu a son of a school teacher showed others other indians it was possible to learn earn wealth legally and ethically he built a team of people who were equally good oka sadharana school teacher kumarudu మిగతా ఇండియన్స్కి చట్టబద్ధంగా మరియు నైతికంగా వెల్త్ను సంపాదించడం సాధ్యమని చేసి చూయించాడు అతను తనతో సమానంగా పనిచేసే ఒక టీంని బిల్డ్ చేశాడు 
he became a pioneer of india's software industry and started the information technology wave pioneer ante a person who shows the way to the others aa tarvata athanu bharatdesha software parisramaku oka margadarshakudu ante pioneer ayadu mariyu information technology wave ni create chesadu today he has become an icon of simplicity uncompromising quality and fairness apart from being a philanthropist ipudu athanu ee roju simplicity ki oka icon raji padani naneta mariyu nayaniki chehnanga maaradu he really believes in the motto powered by intellect and driven by values athanu motto ane ninadanni nijanga namutadu ee motto anedi telivi mariyu viluval che nadapabadutundi he is none other than Nagavar Rama Rao Narayana Murthy the founder of Infosys a leading IT company in the world ipudu manam cheptunnatundi ee lakshanalanni unnatundi vyakti evaro kaadu prapanchallone pramukha IT company Infosys vyavasthapakudu Nagavar Rama Rao Narayana Murthy 